Welkom bij de Spijsjes Vrienden podcast aflevering nummer 98 met dit keer de top 12 beste thematische bordspellen. Maar eerst nog even dit. We hadden niet de leukste week. Nee, we hebben niet echt een beste week. Nee, nee wat is er gebeurd deze week, Miek? Ja, we hebben ons konijn moeten laten inslapen. Oh, en nu zullen sommige mensen misschien denken... Nou ja, een konijntje zit buiten. Is dat het allerergste wat kan gebeuren? Maar ons konijn, Nibbit, was eigenlijk een hond. Ja, ja ons konijn. Dat, ja. Nou, ik weet dat mensen echt nu een beetje over hun nek gaan... <laughs> Oh, nee. oh, oh Miek, pas nou op wat je zegt, want het komt allemaal online. Iedereen kan dit over een jaar nog in je gezicht gooien. Ja, sterker maar... nog, onze kinderen die gaan dit ook terugluisteren waarschijnlijk ooit. Dan, uh... Nou, daar komt hij. Ja. Marieke is zwanger en zegt het volgende. <laughs> het was voor ons echt een kind. <clears throat> ja, dapper. Ik ga ja, niet meer wagen aan deze uitspraak, maar Nibbit was wel echt heel cool. Een, nou ja, een harig kind dan. Kijk, ik ja. heb natuurlijk nog geen kinderen, dus misschien kan ik er niks over zeggen. Maar ze was meer dan een huisdier en ze was al, ze is bijna tien geworden. Misschien ja. wel ouder, want we weten niet precies hoe oud ze is geworden. Um, en uh, we, ja, we kregen haar toen wij net in ons huidige huis wonen. En toen zag ons leven er zo anders uit. Toen waren we nog trouw, videograaf. Nou, hier gaan we de specials allemaal op terugkomen, maar... Toen, toen hadden we nog geen webshops. We moesten nog trouwen. We, we hadden de spelletjesvrienden nog... Nou, we speelden bordspellen. Maar ja. dat was het dan ook wel. Dus ze heeft echt ons hele leven meegemaakt. En wij zijn gewoon iedere dag thuisgekomen. En ze was er. En ze, ja, het is zo raar dat dat nu niet meer zo is. Ja, want ze zat lekker binnen bij ons. Gewoon in de ja. woonkamer rond te hups, inderdaad. Ja. En uh, ja, kijk, jullie zien me natuurlijk als een, als een soort echte macho man. Ja, hè? dat denk ik dat wel, ja. iedereen denkt van... Als nou, mensen ik... denken aan mannen, ja. oh, mag, dan beer. <laughs> dan denken ze aan jou. Dankjewel voor deze uitspraak, Ach, inderdaad. Goed. Ja, en ik moet dat beeld toch even een klein beetje nu rechtzetten. Ik ben een beetje downgraden. Ook de Geert was hier behoorlijk emotioneel dan. Want de Geert nou, en dat Nibbit is echt een wonder, hoor. Ja, was, je... was wel een gauw de combinatie, vond ik zelf tenminste. Ja, je, maar ja. ze was ook echt... Ze was zo verliefd op jou. Ja, ja. Want om eerlijk te zijn... Kijk, ze had een maatje. Ze heeft een maatje, Sherlock. Die ja. is er nog. Die was overigens helemaal verslag. Want kijk, Sherlock stond niet vooraan... toen de hersenen werden uitgedeeld. Maar Nib- achteraan. Maar achteraan. Ja. Nib het wel, zeg maar. Die TikToks van de One Brain Cell Pet. Nou, dat is Sherlock. Sherlock die uh, bedacht dat hij ging eten... als hij Nibbit zag eten. En dacht, oh ja... Oh ja. Oh ja, dat moet ik ook nog even doen. Ja. Dus die is wel behoorlijk van slag. En die moet echt even zijn leven opnieuw uitvinden. Want hij moet nu alles zelf bedenken. En hij krijgt op den duur wel weer een maatje. Maar nu nog even niet. Nee. Um, dus die, die was echt... Nou, die was de eerste dag alleen maar aan het stampen. Die was echt kwaad. Hij was er gelukkig wel bij uh, toen hij met ingeslapen werd. Dus hij heeft als het goed is meegekregen wat er is gebeurd. Um, maar ja, Sherlock die, die, die hing heel erg aan Nibbit eigenlijk. En, uh, maar die band tussen jou en Nibbit, die, die was echt niet te breken. Want mij vond ze ook leuk. Hoop ik. Nee, dat weet ik. <laughs> maar die band tussen jullie, dat was echt ongelooflijk. Nou, dat, ik hoop dat dat zo was. En geval... mocht je nu denken, ik, kijk, voor mij mogen mannen altijd huilen. Oh, ja. Maar ik ben wel getrouwd met een man die ik nu letterlijk twee keer in mijn hele leven heb zien huilen. Nou, deze week was er één van. Ja, dit was inderdaad uh, weer eens tijd. Maar ik vond, het, ik vond het ook een goed moment. Ik dacht van, ja, ja dit was zeker een goed moment. Ja. Tien jaar bij ons ja. geweest bijna. Dat en mocht echt... je nog denken, wat is er nou gebeurd? Nou ja, ze, ze, er is eigenlijk niet echt iets gebeurd. Want ze was gewoon heel oud. En eigenlijk heeft ze haar hele leven bijna nooit echt iets gehad. En nu was ze, begon ze gewoon te kwakkelijk. Dus dat, dat, we dachten al wel, hmm, dit gaat niet helemaal lekker. En ze was ook naar de dierenarts geweest, want ze had voor de kenners zorhoks. Dus ze had een, uh, de achterpootje was een beetje kaal. En dat doet zeer, want je konijnen horen op hun fluff te zitten. Dus daar had ze medicijnen voor met een beetje pijnmedicatie en uh, ontstekingsremmer. Um, maar dat ging eigenlijk niet echt lekker deur, deur. En wij dachten wel, hmm, ze gaat nu wel wat harder achteruit. En um, we hadden er expressies van een week niet opgepakt. Nou deden wij dat überhaupt alleen als het nodig was hoor. Want de konijnen willen dat absoluut niet. Maar um, nu hadden we het expres niet gedaan. En nu dachten we toch laten we er maar eens even van dichterbij gaan bekijken. Ja, toen schrokken we wel. Want toen vonden we dus iets wat er in een zeer korte tijd uh, is gegroeid. En uh, wij dachten eigenlijk eerst dat het een, iets van een wondje was. Maar we konden zelf ook niet verklaren hoe dat daar dan zou moeten komen. En toen zijn we naar de dierenarts gegaan. En toen bleek eigenlijk dat dat een tumor was die ja. al... Behoorlijk groot was en die ook uh, ja, dus heel in korte tijd is gegroeid. Want we waren in januari nog bij de dierenarts en toen was er helemaal niks aan de hand. 
Dus um, ja, dat was behoorlijk schrikken. En eigenlijk ja, was de boodschap toen wel, we konden het absoluut niet opereren. Want daar was ze veel te oud voor. Ze zou die operatie en de herstel daarvan absoluut niet overleven. Dus dat was geen optie. En eigenlijk was er eigenlijk niks meer een optie. Behalve nee. dan een prikje. Ja. Nou, hmm. goed. En ik zeg het nu heel, ik zeg het nu expres zo hoor. Want anders, ik heb zoveel gejankt afgelopen week. Ja, het is echt <laughs> En ook nog je hormonen erbij, dat helpt allemaal niet. Nee, dat helpt absoluut niet. Maar ik, ik zeg het nu expres heel uh, oppervlakkig, zodat ik niet ga huilen. Want dat lijkt me niet echt een heel gezellig begin Zullen van podcast. ook gewoon, volgens mij wilde je nog een kort eerbetootje doen om ja, ons te besluiten. Ja, ja, want ik was eigenlijk een klein beetje vergeten dat we dat liedje vorige week hadden gemaakt. En opende ik net de, uh, de stream en toen dacht ik... Oh. Ja, nou, dat is heel mooi. Gaan we het nou ja. hebben over leuke dingen? Want dat ja. is wel nodig. Gewoon lekker over bordspellen. Maar goed, Nibbit, deze is nog eventjes voor jou. Gewoon een Nibbit houdt van slapen in zijn holletje zo diep. Op de pootjes hoppen, de zorgen zijn niet in zijn geest. Oh, Nibbit, zo tevreden. Leuke dingen zijn bordspellen. Ja, zeker. Nou, wat hebben we de afgelopen weken gespeeld? We hebben drie spellen gespeeld die beginnen met een S. Ja, je zou bijna denken dat we dit zo uitgekiend hebben, maar dat hadden we niet. Niet zo. Nee. Um, we hebben het over Slava, we hebben het over Seasalt en Paper en we hebben het over Snitsuljacht. Nou, we beginnen met de eerste Slava, gemaakt ja. door Nederlands. Het is een Engelse uitvoering, het is een kaartspelletje. En volgens mij kun je online wel de Nederlandse regels vinden, maar het is wel wat bedoeld, denk ik, voor een breder publiek dan ja. alleen het Nederlandse publiek. Nou, wat is het nou? Het is een spel dat gaat over... Oorlog. En ja. um, je gaat eigenlijk juiste uh, mensen en apparatuur spelen om uiteindelijk een slag te winnen. Dus een soort van slagenspel. Ja, dus je hebt zeg maar, je hebt uh, armory, je hebt uh, tanks ja, en dat allemaal soort dat soort karakters, zal ik het ja. maar even noemen. En wat je dus gaat doen, je gaat uh, om de beurt ga je in een slag ga je allemaal een kaart spelen. En ja. wat je dus eigenlijk wil, is dat jouw kaart wint van alle andere kaarten. Want op dat moment weer de slag, ja. krijg je kaart en daar krijg je punten voor en je wil zoveel mogelijk punten halen. En wat wel origineel is, is dat zeg maar welke kaart goed is, hangt af van het weer. Ja, de, ja, dat moet je eigenlijk als een soort event zien. Ja, want je hebt twee soorten weer. Je hebt goed weer en je hebt slecht weer. En dat weet je wel van tevoren hoor, want ja. anders kan je het natuurlijk niet spelen. Check, maar dan heb je bijvoorbeeld bij het goede weer, is een vliegtuig heel belangrijk. Want met ja. goed weer vliegt hij uit en kan hij alles zien en gaat iedereen helemaal naar de tafels. Met slecht weer daarentegen is het niks, want dan kan een vliegtuig niet vliegen. Nee. En dus dan heb je er bijna. Heb je veel meer aan een tank bijvoorbeeld. Heb je veel meer aan een tank inderdaad. Dus dat vond ik een originele twist. Dat ja. zeg maar een kaart niet per se goed is, maar dat het afhangt van het weer. En wat een nadeel is, maar wel begrijpelijk nadeel, is dat het volgens mij weer vijf rondes is. Ja. Dus je moet zoveel rondes spelen uh, en dan de meeste punten daarvan die wint. Bij, sla- bij dit slaagspel snap ik het. Bij slaagspel is dat überhaupt iets gebruikelijker dan bij andere spellen. Bij andere spellen, als je tegen mij zegt je moet drie keer hetzelfde doen... ja, dan ga ik al in de weerstand, want daar ga ik niet aan beginnen. Uh, maar in dit geval snap ik het. Ja, kijk, en mocht je nou denken, ze praten een klein beetje om mijn mening heen. Dat is ja. ook wel zo. En dat komt omdat wij gewoon niet de grote slagerspel-fans zijn. Nou, dat zijn. weten ze denk ik inmiddels. Wij houden helemaal niet van slaagspellen. Um, dus je kan veel beter luisteren naar bijvoorbeeld Bastiaan van Nok Spellenzolder. Die heeft hem beoordeeld met een 8 of een 9. Een 8, zeker. Ja, echt ontzettend goed. Hij houdt daar wel van. Dus daar kan je veel beter naar luisteren. Ik kan wel zien dat het voor een slaagspel een goed spel is. Maar ik vind het gewoon zelf niet leuk omdat ik het mechanisme niet leuk vind. Maar ja, dat, daar kunnen zij verder niks aan doen. Uh, dat gezegd hebben, dan had ik wel even een iets grotere player eten bij gedaan. Want het ja. was nu wel... Bo- en ik snap ook niet zo goed waarom dat niet op de kaarten erbij stond. Misschien ja. hebben ze een taal onafhankelijk willen maken en gedacht... dan hoeven we alleen de player aids te vertalen. Maar voor het spelen werkt dat niet heel lekker. Je had prima aan de bovenkant goed weer, aan de onderkant slecht weer kunnen doen. Ja, en wat ik ook een beetje moeite mee had op een gegeven moment... je kunt dus dezelfde kaart spelen. Het kan zijn dat drie personen in de slag met drie spelers dezelfde kaart spelen. Ja. En op het moment dat een derde persoon dezelfde kaart speelt... dat mag eigenlijk niet... Maar dan uh, kan een persoon minpunten krijgen. Maar die krijgt dat alleen op het moment dat een andere speler klopt. Dus als je oh ja, dat, ja. letterlijk op de tafel klopt, 
Dan geef je aan, hé, hey, dit mag niet, jij krijgt minpunt. En ik snap wel hoe dit tot stand is gekomen, want ze hebben waarschijnlijk gepleed en ze dachten, hé, hey, als iedereen hetzelfde speelt, dan is het helemaal niet leuk, dan is het uit balans. Ja. Daar moeten we iets op verzinnen. Oké, okay, nou dan krijg je dan straf. En dan vervolgens heb je altijd van die mensen, die wij gelukkig niet in de, in de spellenkring hebben, maar die zijn er wel, die dat dan wel proberen en niet zeggen. Ja. En toen hebben ze waarschijnlijk gedacht, nou dan moeten de anderen erop letten. En om echt discussies te voorkomen, dan moet je even kloppen. Ja, het maar... zorgt er wel voor dat je met meer spelers het meer oplet op wat de andere spelers spelen voordat je ja, de beurt bent. Maar hoe dan ook, dat vond ik een twijfelachtige regel. Maar Slava is denk ik gewoon voor mensen die van uh, slagenspellen houden gewoon een aanrader. Ja, maar dat denk voor ik ook. alle andere mensen niet per se. Ja, maar ga voor de uitgebreide mening even naar Bastian luisteren of naar iemand anders die het gereviewd heeft, maar niet naar ons. Tenminste ja. als je van slagenspel houdt. De tweede die we gespeeld hebben begint, hey, verrassend, met een S. Namelijk sea, salt en paper. Ja, ik ga hier toch maar een blunder over gezegd hoor. Wat dan? Nou, ik dacht dus al die tijd, wat zijn er toch een mafklappers in de wereld? Die hebben gewoon niet door dat er paper staat. Ja. In het, als in, in het Engels. Ja. Ik dacht namelijk dat het zeezout en peper was. Als in peper wat je van, op een eitje doet. Ja, ja, van de kruiden. Dus ik dacht de hele tijd, waarom zegt iedereen sea, salt in het Engels? En dan paper niet in het Engels. Dus pas toen hij binnenkwam besefte ik me dat er papier staat. Ja, en dat komt denk ik omdat er allemaal van die origami figuurtjes op de kaart staan. Dat vind ik echt te gek gedaan. Echt cool is. Want het ja. artwork, dat zijn dus eigenlijk foto's van origami kunstwerken die iemand heeft gemaakt. Dus het zijn allemaal dieren en dan bijvoorbeeld de vissen. Daar zijn al meerdere vissen van die dan de vissen uh, tentoonstellen. Uh -huh. En is, ja, het ziet er zo gaaf uit. Daar zijn dan foto's van gemaakt van die origami werkjes. Ja, echt heel tof gedaan. Heel tof. Nou, en wat het leuk is, vind ik, bij Seasalt en Paper... is dat je telkens een beetje na moet denken van... ga ik deze ronde, zeg maar, winnen? Dus je gaat kaarten open spelen. Je hebt kaarten gesloten, ook in je hand zitten. En uh, je moet dus telkens afvragen... kan ik deze ronde winnen? En op het moment dat je denkt... hé, hey, ik ga deze ronde winnen. Ik ga de meeste punten hebben. Dan kun je dat aangeven. En op het moment dat alle andere spelers... inderdaad minder punten hebben dan dat jij hebt... krijg je wat bonuspunten. Maar als je dat niet goed hebt, dan krijg je dan weer veel minder punten. Dus ik vind dus dat een beetje een... bluffen. Het is een beetje bluffen en inderdaad, je moet goed in de gaten houden maar wat niet, de andere spelers doen. Maar je moet niet echt bluffen, doen. want dan, dan, dan benadeel je je dus jezelf. Nee, maar je kunt wel bluffen. Doe ja. alsof je veel had voor ja. de andere spelers. Maar je maar... moet niet zeggen, hey, ik heb heel veel, maar je hebt het dan niet, want dat werkt niet. Precies, dus wat dat betreft is gewoon een... Ik vond het wel wat meer dan een normaal klein kaartspelletje, want het is een heel klein doosje. Maar er zit best wel wat in. Ik vond het gewoon een leuk spel. Ja, ik vond het ook leuk. En het ziet er heel mooi uit. Dus um, ja, helemaal goed. Ja, de laatste is wat minder dan helemaal goed. Dat is namelijk snietseljacht. En om er gelijk met de deur in huis te vallen, die snapte ik niet helemaal. Nou, ik denk dat die dus met veel mensen best aardig is. Maar met z'n tweeën slaat het nergens op. Nee, wat je hebt... Uh... Je hebt vijf kaarten. Ja. Dat zijn allemaal dieren. Iedereen dus heeft ik... dezelfde vijf kaarten. Ja, dus ik weet, die, nummer vijf is bijvoorbeeld een beer. Of mm -hmm. is dat nummer één? Nou, in ieder geval, de hoogste, zeg maar, de, de sterkste is een beer... Nou, en zo loopt het af. Het zijn prooidieren en roofdieren, een beetje door elkaar. Iedereen speelt de kaart, met dus, je laat niet zien wat. Dus ik speel bijvoorbeeld de beer en jij speelt het konijn. Die zit er niet in, maar ik weet even niet welke er wel in zit. Dan draaien wij hem om. Nou, guess what? Mijn beer vreemt jouw konijn op. Ja, maar dan heb je ook nog, er is een moment namelijk, het gaat zo worden één voor één worden ze afgehandeld. Ja. En als enige spelmechanisme wat er verder nog in zit, is op het moment dat jouw kaart wordt omgedraaid. Dus je begint met de nummers één en als ik bijvoorbeeld nummer twee heb en we zijn bij de nummers twee, dan draai ik hem om. Op dat moment mag ik gokken wat ik denk dat de andere spelers hebben. Ja. En op het moment dat dat zo is, dan kan het zijn als ik de juiste gok, dat ik toch uiteindelijk jou opvreet en dat ik daar weer een beloning uit haal. En omdat je drie keer speelt, kan het ook zomaar zijn dat je al weet wat andere mensen eerder gespeeld hebben. Maar dat is het wel. Het is... Het, is, het, het gaat is, echt ik, voor zijn simpelheid. Ik denk dat ze een beetje het Machiavelli effect wilden bereiken. Dat denk ik ook, ja. Maar dat is niet helemaal gelukt. Nee, want bij Machiavelli zit er nog een heel spel omheen met... Ja. Uh, dat je veel verschillende karakters hebt met allemaal eigen eigenschappen. En dat je ook nog kaarten probeert te verzamelen... en daarmee een stad gaat bouwen... en uiteindelijk zoveel mogelijk punten probeert te verzamelen. Ja, dit is gewoon extreem uitgekleed Machiavelli... en alle kwaliteit is eruit gehaald. Ik vind de naam ook opvallend, want de Engels is Pray Another Day. Pray Another Day, wat me heel erg James Bond vibes geeft. Ja. Um, vond ik een leuke titel. Maar waarom is dat dan in Nederland schnitzeljacht? Ja, ik zag dat in Duitsland is het ook schnitzeljacht geworden. Dus ik dacht, blijkbaar zullen ze het daar vandaan gehaald hebben uit de Duitse taal. Maar misschien is ja, dit of een... hebben ze het een soort van afgesproken of zo? Maar misschien is dit een lolletje die ik niet snap. Misschien is dit ja. iets bekend. Misschien hebben we te weinig verstand van schnitzels. Maar ik... <laughs> die schnitzel komt inderdaad Waar komt nergens... de schnitzel ineens vandaan? Voorbij. Ja, ik weet het niet. Ik dit... zie een soort van dierenvormen die achter een vis hangen om het eraan schnitzels zo rennen. Op jacht naar de schnitz
Ja, het is gewoon een beetje dom. Ik denk dat er wel iets is waardoor het zeg maar, te verklaren is. Ja. Dus als je dat weet, nou, dat laat even ik. een opmerking achter. Want wij missen hier iets en we snappen het er Nee, om. blijkbaar gaat er ergens een lampje niet branden. Goed, en dit was in ieder geval wat we gespeeld hebben de afgelopen weken. Drie kleine kaartspellen. Gaan we door naar een bordspel nieuws. En dat ging zonder stotteren, gelukkig in één keer goed. Het eerste bordspel nieuws is het Prachtige nature. Nou, deze cover is echt zo mooi. Je ziet een berglandschap met een echt een kraakhelder bergmeertje met super blauw water. En allemaal een beetje stenen daarvoor. En dan zie je daar twee welpjes van... Luiaard. Nee joh. Weet ik het hoe Weet je wel wat een luiaard is? Oh nee, geen luiaard. Een jachtluipaard. Een luipaard bedoelt hij. Luiaard. Ja, nee, deze hebben niks met luiaard te maken. Ja, een luiaard of een tijger. Of een, een cheetah, nee, het is geen tijger, cheetah. maar zoiets is het. Ja. Weet ik veel. Maar het is in ieder geval geen luiaard. Maar volgens mij is dit in de reeks van Evolution, dacht ja, ik toch? Ja, klopt. Het is ook van de maker van Evolution, van Oceans... En van, kun je dit lezen? Ja, Evolution, Evolution Climate. Evolution Climate en ja. die andere. Um, maar goed, even over Nature zelf. Ja, Vertel. Nou, Nature is een modulair spelsysteem waarbij je elke keer dat je speelt een uniek ecosysteem kunt bouwen en verkennen. Ervaar een dynamisch ecosysteem waar voedsel schaars is en roofdieren op de loer liggen. Kijk uit voor de snitzels. <laughs> Pas je soort aan met eigenschappen als snel om roofdieren te ontwijken, nestelen om je populatie te laten groeien of klimmen om fruit hoog in het bladendek te kunnen bereiken. Ja, dat klimmen zit toch weer met de luiaard, hè? dus wat dat betreft <laughs> ja, klopt het. Over. Nou, je herkent hier natuurlijk heel veel van, van oceans en van evolution, ja. hè? waarbij je uh, dus eigenlijk een, een diersoort op probeert te bouwen die overleeft ten opzichte van de anderen. Dus je geeft eigenschappen aan dieren om ze sterker te maken. Dus dat, dat komt hier ook weer ja, terug. vind ik heel cool altijd. Ja. Welkom in de schoonheid van de natuur, waar elk spel nieuwe werelden met zich meebrengt om te verkennen. De natuur is gemakkelijk op tafel te krijgen. <laughs> Google Translate. Nature. Het bordspel. Nature is makkelijk op tafel te krijgen. Door het modulaire systeem is Nature op maat te maken voor iedere groep. Wil je een agressieve omgeving? Voeg de Jurassic module, module toe om je dominantie met een enorm roofdier te laten gelden. Wil je een minder agressieve omgeving? Voeg de Flight Module toe waar vliegen de vrijheid biedt om roofdieren te ontwijken en naar een veilig eiland te vliegen om een gezin te stichten. No. Stel je de natuur voor uh, aan casual gamers, voeg geen modules toe en het spel kan in minder dan een uur worden geleerd en gespeeld. Want elke module voegt een laag complexiteit en 15 tot 30 minuten toe aan de speeltijd. Zo, hallo. Bij de lancering van het uh, Nature spelsysteem zullen 15 unieke configuraties zijn. Dus er zijn allemaal combi's mogelijk tussen al die modules, waardoor je eigenlijk steeds een ander spel hebt, die je ook nog eens aan kunt passen in moeilijkheid. Ja, tof, toch? Ja, heel, heel tof. tof. North Star zal het Nature spelsysteem in de komende 10 jaar ondersteunen met 1 tot 2 modules per jaar. Wauw, dat is nogal een belofte. De Climate module en de Disease module staan gepland voor release in 2026. Na de release van Climate and Disease zal het Nature spelsysteem 33 unieke configuraties hebben om te verkennen. Elke nieuwe module die aan het systeem wordt toegevoegd, genereert een exponentieel toenemend aantal combinaties. Dat is echt niet normaal. Dat is cool. Maar dit is wel een enorme belofte die hier gedaan wordt, hoor. Nou, kijk, ik denk... Ik vraag me inderdaad af hoe ze dat gaan doen. Want op een gegeven moment, als het geen succes is en nee. je moet echt alles uitgegeven, is lastig. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat op een gegeven moment dat er modules komen waar je geen extra spelmateriaal voor nodig hebt. Dat oh, zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld bij Race to the Raft van Frank West, mm -hmm. van onder andere uh, The City of Kings, uh, dat hij ook telkens nieuwe ja, modules of uitdagingen zeg maar, uitbrengt nog, ondanks dat er niet echt nieuw spelmateriaal bij komt uh, voor Race to the Raft. Dus dat zou ook kunnen, maar... Ze Sim. hebben er wel vertrouwen in. Ze hebben er heel veel vertrouwen. Nou moet ik zeggen, Evolution en Oceans en zo. Dat zijn natuurlijk ook gerenommeerde bekende titels die goed verkocht worden. Eens. En die er prachtig uitzien. Ja. Dit ook weer. Dus als je dat interessant vindt. En je, of je houdt bijvoorbeeld van een beetje in een spel als Wingspan. Moet ik misschien een beetje aan denken. Dat je echt zeg maar een, ja. een reeks aan kaarten opbouwt. Die goed met elkaar kunnen combineren. Ja, dan zou ik zeker eens naar een van deze spellen in deze serie kijken. Ja, en Nature is dus degene die eraan gaat komen. Check. Dan hebben we van Call of Cthulhu Horror aan die Orient Express. Ja, tof. Dit is toch fantastisch? Ik hou van de Orient Express, ja. want ik krijg daardoor, ondanks dat het Agatha Christie is, toch een klein beetje Sherlock vibes. Ja. 
En daarnaast... Maar er is wel altijd hommeles in die Orient Express. Altijd hommeles. En daarnaast hou ik enorm van Cthulhu. Natuurlijk H.P. Lovecraft met alle duisterheid die daarmee te maken heeft. Dus deze combinatie met horror op de Orient Express klinkt fantastisch. Als je daar niet van haalt, dan weet je bij de koffer al genoeg. Want ja. je ziet dus een, ja, een hoortrein met ja. aan de voorkant in plaats van een beam van het licht... Gewoon een oog. Eigenlijk het Sauron's oog. Of ja. hoe heet, Sauron, hoe heet dat ding? Ja, zoiets. Um, <laughs> Wordt weer een fantastische podcast. Ja, het is een knipje gifje eruit dat ik, je nodig hebt. Ik ben hebt. nu extra blij dat ik de, de Tolkien kenner heb ingeroepen voor later deze uitzending. Want die was nodig zo te horen. Ja, je moet überhaupt het Lord of the Rings kennis moet je niet tegen je krijgen, heb ik wel het gevoel. Nee, daarom heb ik er nog geen geschakeld. Er zoveel gaande in die wereld. Ja, dat, ja dan uh, kan je het alleen maar fout doen. Dan moet je geen fout als Sauros maken. Nee, precies. En die hou duistere koffer met veel uh, gezeik. Ja. Horror on the Enter Express, het bordspel, staat specifiek onder het bordspel, dus misschien is het iets meer wat wij niet weten, maar goed, lokt je naar het luxueuze Orient Express in de jaren 20 en neemt je mee op een gevaarlijke treinrit naar het Rijk van de Dreamlands. Hey, hier komen allemaal bekende dingen voorbij, want die Orient Express, het is een hele luxe treinreis, dat zullen mensen ongetwijfeld weten, die je gewoon van Murder on the Orient Express en al die andere dingetjes wel zult kennen... Uh, maar de Dreamlands, dat is dan weer iets wat veel terugkomt in H.P. Lovecraft. Ja, en bijvoorbeeld, er is ook een campagne over, ja. over de spin. Ik ben even de naam kwijt. In ieder geval, dat gaat over de Dreamlands en mm-hmm. het verschil tussen het wakkere leven en het slapende leven. Maar misschien zeg maar. moeten we heel even samenvatten wat H.P. Lovecraft is. Want daar komen we namelijk later deze uitzending ook nog op terug. Dus anders dan zijn er twee halve verhalen. Voor de Oei. mensen die dat niet weten, wat, wie is hij? Nou, hij is een schrijver uit het begin van de 20e eeuw. En hij heeft schrij- uh, verhalen gemaakt. Maakt, die nog steeds inspiratie zijn voor heel veel bordspellen. Mm-hmm. Zoals Mentions of Madness, Arkham Horror. Heel veel andere dingen. Je hebt... Fantasy Flight Games, die heeft hem denk ik andere... Nou, niet letterlijk, want die man is natuurlijk al een tijd niet meer. Maar onder de, de snelkoppelingen staan. Want zij ja. hebben ontzettend veel wat gebaseerd is op zijn boeken. Ja, en het fijn is, althans voor zover ik weet, mm-hmm. is dat het ook gratis is. Althans, zeg maar, de IP is verlopen. Dus ja, je ziet dat het, zo wel een tijdje niet ja, dat het alle kanten op springt en dat iedereen er gebruik van maakt als ze een, een bordspel zoeken met een bepaald thema. Ja. Nou, maar waar, waar, uh, waar kun je dan nou aan denken als je denkt aan bordspellen die specifiek zijn voor uh, gebaseerd op zijn mm-hmm. boeken? Dan gaat het vaak over dat het zich afspeelt in de jaren 20 van de 20e eeuw. Ja. Um, je hebt een beetje dat je uh, een soort van detectives hebt die op zoek gaan ja. naar clues, maar ondertussen komen er allemaal dingen voorbij die ze eigenlijk niet begrijpen. En op die manier is de kans groot dat je langzaam ja. gek wordt, omdat je te maken krijgt met monsters, andere dimensies en weet ik wat allemaal. Maar het allemaal. is dus zeg maar niet Harry Potter of iets met enge monsters. Het is de wereld zoals hij is, dan wel in de jaren 20, dus wel iets anders dan nu. Maar de wereld zoals hij is, met normale mensen, normale levens, normale banen, normale alles... En daaronder zit een soort laag aan horror. Dus dan moet je toch denken aan tentakelachtige monsters, enge dingen. Maar de basis is altijd de wereld zoals die is. En dat vind ik ontzettend tof gedaan. Want dat betekent namelijk dat sommige dingen interactie hebben zoals je vermoedt. Want uh, de wereld is gewoon de wereld. Maar er zit een horrorlaag onder. Dus het is niet een soort wereld zoals Harry Potter... waar je alles over zou moeten weten... om er enigszins sens uit te kunnen maken. Het is gewoon de wereld zoals die is. Wat ik ook ontzettend grappig vind... is dat die beste man eigenlijk helemaal niet heel veel boeken heeft geschreven. Het zijn er, het, want je denkt, er zijn zoveel spellen op gebaseerd. Hij zal wel 50 of 100 boeken geschreven hebben... maar volgens mij zijn het er, zijn het er echt maar enkele. Het zijn er niet... Heel veel. Ik hoop dat ik Respect. nu geen foute dingen uh, zeg. Want ik, ik ben geen H.P. Lovecraft kenner. Maar ik, wat mij opviel was toen ik er wat over las. Dat ik echt dacht, zo heeft die man helemaal niet geschreven. Nee. Het valt echt wel mee. Hij heeft wel, behalve boek, ook zeg maar andere teksten geschreven. Uh, en in die tijd was hij volgens mij ook helemaal niet zo heel erg populair. Ja, nu begeef ik me wel weer op grijs gebied hoor. Maakt niet uit. Weinig maar, mensen hebben hem echt meegemaakt. Uh, ja, precies. Maar het, ik vind het zo'n interessante man. Maar wat ik dus heel cool vind is dat... Uh, de boeken en de verhalen, zal ik maar even zeggen, die hij schreef, daar zijn dus heel veel interpretaties van, die dan weer gebaseerd zijn op dingen uit zijn boeken en verhalen. Dus een een verhaal, bijvoorbeeld over de Dreamlands, dat is volgens mij één verhaal of boek, daar zijn ontzettend veel dingen op gebaseerd, maar je je kan zo'n 
kenner daarvan worden en daarnaar terug refereren. Ja, ontzettend tof gedaan. Eens? Ik ga me er toch nog eens wat beter over inlezen... zodat ik jullie er nog meer informatie over kan geven... of dit nou, nou echt klopt. Een lecture van Marieke. Lijkt me ja. echt leuk. Maar goed, dit is dus het bordspel Horror on the Enter Express. Ja. En het speelt zich af in de jaren 20... en het neemt je mee op een gevaarlijke treinrit... naar het Rijk van de Dreamlands. En alles is tegen je. Van monsters die de trein aanvallen... tot moordzuchtige secten die zich tussen de passagiers verstoppen. Oh ja, secten komen ook vaak ja. terug. Er zijn altijd wel cultists of iets van een sect. Te schaande. Het ergste van dit alles, dit was blijkbaar nog niet het ergste. Het ergste van dit alles is dat een vreselijk bloeddorstige vampier op jacht gaat naar alles wat beweegt. Kun je de duistere geheimen van de Orient Express oplossen voordat de tijd om is? In dit coöperatieve spel proberen jij en de andere onderzoekers te overleven in een gedoemde trein. Om te winnen moet je op jacht gaan naar de secteleden om te voorkomen dat ze een afschuwelijk ritueel uitvoeren en ervoor te zorgen dat de trein zijn bestemming bereikt. Ieder van jullie bestuurt een personage dat nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen, items kan verzamelen, met de passagiers kan praten, aanwijzingen kan ontdekken en uiteindelijk het lot van de trein kan bepalen. Misschien leer je zelfs een paar spreuken. Toch goed dat we alvast als samenvatting hebben gegeven. Want als je dat niet wist, dan denk je toch dat je in Harry Potter beland bent. Ja, dat is dus niet gaande. Ook nee. een trein, maar voor de rest niks. Horror on the Rent Express, de board game, brengt de bekroonde Call of Cthulhu Horror en Mystery Tabletop Roleplaying Game naar wow. de bordspelwereld. Wat een woord! Speciale regels, voortdurende karakterontwikkeling en geweldige speelstukken zorgen voor een uitdagende en opwindende spelervaring. Uw reis met Orient Express zal iets zijn om nooit te vergeten. Ja, dat zeggen ze ook over de Polar Express. <laughs> ja. Iets andere trein. Ja. Hé, hey, die makers van, deze, van dit spel. Ik ga me waar gaan de uitspraak, maar dit ga ik... Echt helemaal verpesten. Uh, Michael Kolab Kolabiowski. Gewoon snel uitspreken. Ja, maar precies. Goed. Dat is dus de smaak van Destiny's. Een Top. heel leuk spel. Coöperatief verhalende sandbox game eigenlijk. Waarbij je uh, probeert je Destiny te, vol- te fulfillen. Uh, je hebt als karakter meerdere Destiny's. En je moet op een gegeven moment naar eentje toe gaan. Je moet eigenlijk de eerste zijn die dat doet. Heel tof gedaan. En die andere maker is Adam Kwapinski. En dat is dus de maker van Nemesis, La Granja, Frostpunk. Dit zijn geen, uh, geen zomaar een duo. Dit zijn zeker geen zomaar een duo. Dit... En inderdaad, dit zijn allemaal toppers. Ja, fantastisch. Dus ik heb hier hele hoge verwachtingen Eens. van. En op Nemesis gaan we ook later deze aflevering terugkomen. Dus als Adam ons iets geleerd heeft, is dat hij wel een wereld kan scheppen. Ja. Met een thema en fantastische dingen. Dus... Als dit zo doorgevoerd wordt in dit spel, nu meer voor het. Top! De nummertje drie van de nieuwe spellen is een iets ander uiterlijk qua spel. Ja. Dat is namelijk Rebirth, dus een nieuw spel van Reine Knizia. En na een reeks rampen die de beschaving in puin hebben achtergelaten, worden samenlevingen over de hele wereld opnieuw opgebouwd in harmonie met de natuur. Ja, je ziet eigenlijk op de voorkant al een beetje het spel. Het is namelijk een kasteel zoals die van uh, met King Ludwig. Hoe heet die? Ja, die, die gekke king. Hoe ja. heet dat kasteel nou in Duitsland? Die, uh... Neus van Stijn. Dank u. Zo'n kasteel is het op een berg, veel groene velden, k- koetje hier en daar en op de achtergrond windmolens. Ja. Dus wel modern. Maar je moet dus uiteindelijk een samenleving opnieuw opbouwen en Schotland, dat wordt als voorbeeld genoemd, ligt in puin en de oude clans hebben het op zich genomen om het land te herstellen. Als clanleiders strijd je om strategische controle over het land door de prestigieuze kastelen te herbouwen. Rebirth is een nieuw tegenlegspel van Reine Knizia. De game blaast dit klassieke genre nieuw leven in door de elegante mechanica van Knizia te combineren met de suggestieve wereldopbouw van Mighty Boards. Dat is de uitgever. Ah, het resultaat is een Eurogame met vloeiende gameplay die zich afspeelt in een wilderige en hoopvolle toekomst. Elke beurt trekken de spelers een tegel uit hun voorraad en plaatsen deze strategisch op het bord. Deze tegels vertegenwoordigen de bijdrage van jouw clan aan de wederopbouw van het land. Rebirth beloont strategische vooruitziendheid en slim tactisch spel, waarbij in de loop van het spel moeilijkere beslissingen naar voren komen. Is dit niet Reiner Knitsje op zijn best? Als dit... je gewoon een simpel, maar uitdagend tegellegspel mag maken, waarbij de simpelheid de goedheid is en waarbij steeds wat erbij komt. Ja, dat is, is toch waar hij op zijn best is. Dit is Reiner Knietje ja, inderdaad op zijn best. Dan moet ik wel zeggen dat hij veel modus heeft waarin hij op zijn best is. Want hij kan heel veel dingen aanbieden waar mensen ja. enthousiast over zijn. Dus ook bijvoorbeeld extreem abstracte spellen met area control erin. Dus ja, maar daar zijn wij niet zijn zo Zijn wij minder van. van. Maar bijvoorbeeld een Eldorado is natuurlijk ook Knietje ja, op zijn best. En dat is niet dit. Nee. Maar ik denk toch aan My City. 
Ja, eens. Dus uh, we gaan dit in de gaten houden. Fantastisch. Ik heb hier helemaal zin in. Nou, waar ik ook veel zin in heb, is in de release van Ratten van Wista. Het nou. zou niet al te lang meer moeten duren, maar uh, we ja, wachten nog even. even een klein update. We kunnen zo een klein update geven, maar eerst even een woordje van onze sponsoren. Hey, trots. Ratten van Wistar. In dit instap-expertspel ben je de leider van een groep ratten die uit een laboratorium is ontsnapt. Met grondstoffen die door mensen zijn achtergelaten, bouwen jullie een eigen beschaving op. In Ratten van Wistar ga je jouw chef op het actiewiel plaatsen. Met die acties kun je uitvindingen maken, grondstoffen verzamelen en de boerderij ontdekken. In de boerderij ga je kamers verkennen en probeer je de grote prijs te bereiken, de kaas. Met meer dan 180 kaarten is de herspeelbaarheid enorm en zijn er heel veel wegen naar de overwinning. In de doos zit ook een uitdagende solo-modus waarvan je zelf de moeilijkheid kunt bepalen. Duik in de wereld van Ratten van Wistar, de nieuwe titel van DSV Games. Het was wat gestot om, maar we zijn we weer met de wislist. Maar eerst wil ik het nog even kort hebben over Ratten van Wistar. Ja, even een klein updateje. Ja, want uh, die is een behoorlijk stuk dichterbij gekomen. Die is zeker een behoorlijk... Hij is aangekomen in La Spezia. Ja, dus Italia. alle factuurtjes zijn betaald, kan ik jullie vertellen. <laughs> nee. Dus dat zorgt ervoor dat hij deze kant op gaat komen. Ja. En er wordt gefluisterd dat het eerder een kwestie is van weken dan een kwestie van maanden. Ja, je bent nu wel heel erg... Uh... Oké, okay, maar het zou niet langer Hij komt gewoon snel binnen. Hij komt snel binnen. Maar, ja. uh, kijk, de, 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 de aanpak is als volgt. Hij komt dan binnen. Ja. Zodra wij een truck and trace krijgen, weten we wanneer. Maar ik neem aan dat het niet heel lang meer gaat duren. En dan gaan we ze eerst naar de winkels opsturen. Ja. Want wij vinden het zelf namelijk heel irritant... als er een release van een spel... en wij hebben bijvoorbeeld een pre-order aangeboden... en een uitgeverij lanceert dat dan op maandag... want dan hebben ze een maandag binnengekregen. Nou, allemaal heel leuk en aardig. Vervolgens gaan ze uh, dus communiceren naar... Oh, sorry mensen. Ik schopte even tegen de microfoon. Mijn niet uit. Uh, communiceren naar de mensen. Het spel is er. Maar wij hebben hem nog niet. Want ze hebben hem net binnengekregen. Dan gaan ze hem naar ons versturen. Nou, met een beetje pech doen ze daar wat langer over. En hebben we hem dan bijvoorbeeld woensdag pas in huis. Dan krijgen wij hem met nog meer pech woensdag om vier uur smiddags binnen. Kunnen wij natuurlijk niet meer alles versturen naar de mensen van de pre-order. Dus dan kunnen wij het donderdag pas verzenden. Dan heb jij het vrijdag pas in huis. Terwijl maandag de release was. Ja, ik ja. vind dat niet netjes. Nee. Dus wij willen dat niet doen. Wij willen uh, uh, eerst de winkels alles opsturen. Kijk, en nu is dit is het eerste spel. Dit is even heel specifiek. Dit is het eerste spel dat wij binnenkrijgen. Hè, fysiek van DSV Games. En de eerste factuur die moeten resellers eerst betalen. Want oh, dat, zo werkt dat. Heel in, specifiek. Uh, ja, is ja. Heel specifiek. Ja. Dat, zo werkt dat ook bij andere uitgevers. De eerste factuur die moet je altijd op voorhand betalen. Dus als iedereen er nou keilang over doet om hun factuur te betalen. Ja, dan hebben ze pech. Ja. Dus dan moet je, nu moet je misschien ook niet meteen de conclusie trekken als de winkel hem nog niet heeft. <laughs> hebben ze de factuur niet betaald? Dat hoeft ook niet. Dat inderdaad. is denk ik ook niet per se zo. Nee. Maar in ieder geval, we gaan daar geen week over doen. Maar we geven ze even de tijd om uh, de factuur te betalen en dan alles vast op te sturen. En dan kiezen we een datum en dan zeggen we dat is de release. En iedereen die hem dan binnen heeft, die mag hem dan versturen. Ja, dus het goede nieuws is... Ben ik je, er toch weer uitgekomen? Je kunt hem bij ons kopen, maar je kunt ja. hem ook gewoon bij andere winkels kopen. Er zijn hele leuke winkels waar deze spellen te koop zijn. Dus Precies. ga dan ook eens kijken. En als je hem bij je friendly local game store wil kopen en ze hebben hem nog niet, dan moet je even zeggen hé, hey, ja. ik wil hem graag bij je kopen. Moet je meer ze verkopen? Kan allemaal. Kan allemaal. Goed, gaan we door naar de wisselist. Want daar staat niet de ratten van wist op, want die hebben we natuurlijk al lang binnen. Daar staat op Art Society. Ja, en dat is misschien een beetje gek, want hij is niet net aangekondigd. Hij is ook niet net nieuw binnen. Maar Art Society is een spel wat bij mij is blijven hangen. Ik en zag hem op spiel. Toen vond ik hem al interessant, want ik was mijn camera roll aan het opschonen van mijn telefoon. Zo. Toen kwam ik weer vals tegen van Art Society. Dacht ik weer, oeh, die was toch wel erg Ziet interessant. Ziet er goed uit, ja. Nu kwam ik hem weer ergens anders tegen, ergens op Boardcamp Geek. Ik weet niet meer in welke zoekopdracht. En elke keer word ik er naartoe teruggetrokken. En daarom dacht ik, we gaan er eens even dieper op in. En het leuke is ook, hij is goed beoordeeld. Dat weten we nu al, omdat ja. er al wat beoordelingen binnen zijn. Dat dus... is het voordeel van laat met, met je nieuws komen. Het is gewoon een toppen. Uh, Art Society is een gloednieuw of semi-gloednieuw ja. kunstverzamelingsspel met eenvoudig te leren regels voor twee tot vier spelers. In Art Society ben je een kunstkenner die indruk probeert te maken op je collega's door de meest modieuze kunstcollectie van allemaal samen te stellen. Bied op de populairste kunstwerken en plaats ze vervolgens op de muur van je salon in een smaakvol samengestelde galerij waar de lokale kunstscene jaloers op is. 
Maar let op, mode is vluchtig, een trend zijn moeilijk te voorspellen. De schilderijen die jij en je collega-verzamelaars niet kopen, komen uiteindelijk in het museum terecht, waardoor de waarde van je collectie verandert. Wiens, wiens muur zal uiteindelijk het gesprek van de dag zijn. Ja, dit vind ik dus heel leuk. De voorkant van Art Society is, zijn allemaal schilderijen door elkaar. Dat ziet eruit als de muur bij je ouders. Want die, ja. die hebben zelf een galerie. Dan wel geen luxe galerie, maar een, een curiosa, kunstzinnige, kneuterige galerie. Een Mijn galerie favoriete galerie. Voor het gewone volk. Ja, precies ja. dat. Uh, want bij galerie denk je toch vaak aan steriel witte muren. Twee schilderijen van een paar duizend euro. Is niet gaande. Dat is niet gaande. Nee. Um, want dan kan je toch behoorlijk op je neus bij ouders binnenstappen. Um, maar dat vind ik dus heel leuk. Die, die, die muur met allemaal verschillende lijsten en, en, en kunstwerken en dergelijke. Het spel zelf is eigenlijk ook dat. Het zijn allemaal tegels. Die je de, dat zijn dus allemaal dat schilderijen met lijsten die je op jouw spelerstableau samenstelt. Dat is dus jouw muur. Ja, en verder weet ik natuurlijk niet hoe het verder speelt, want ik heb het nog niet gedaan. Uh, ik dacht misschien wel goed om te weten. Het is dus helemaal niet moeilijk, want het heeft dus een, een weight van 1,9. Dus dat is makkelijk. echt familiespel. Eens. Uh, nou, wat dingen die erin zitten. Uh, action en bidding. Dus dat zal te maken hebben met hoe je aan de schilderij komt, neem ik aan. Uh, endgame bonuses. Het is een grid, want je muur is een, een grid. Uh, markt, open drafting, pattern building, tile placement. Ja, ik vind dit heerlijk. Klinkt helemaal als een straatje. Dat dacht ik. Dus daarom dacht ik, mocht je hem nog niet op je vizier hebben, uh, dan is hij zeker iets meer in de gaten te houden. Helemaal top. Gaan wij heel snel door naar het volgende, namelijk naar de top. 12. Ja, het is eigenlijk een top 12, want ja. ik kon niet kiezen. En we hebben deze top 12 samengesteld naar leiding van een uh, luisteraarsvraag van Irma. Ja. Want Irma zegt namelijk, ik ben helemaal gek op het woordspel Obsession. Dat neemt me helemaal mee naar de tijd en omgeving van Downtown Abbey. Wat mij betreft een van de beste thematisch uitgewerkte spellen. Nog zo'n thematisch realistisch uitgewerkt spel is bijvoorbeeld Fideculture. Mijn idee voor een top 10, hele goede thematische realistische spellen. Dus geen fantasy of zo, maar spellen met een real world thema. Ja, ik, ik heb hem iets breder getrokken. We kregen namelijk ook een vraag van Foto JDHD. Die nou, gaan de die, letters verkeerd, maar ja, foto, ja. iemand met foto. Die vroeg namelijk de beste gethematiseerd. Ah, mooi. Dus ik heb ze even samengetrokken. En ik, de meeste zijn real world thema's, maar er zitten een paar fantasy thema's bij. Omdat het wel voor iedereen een... Nou ja, het is dus ook een tot 12 woorden. Maar de vraag is, kijk, wat is thematisch? Want ja. je kunt, dat kun je ook een klein beetje breed bekijken misschien. Ja, want uh, kijk, voor, ik heb dus dan gekozen dat voor mij is het dus uh, het artwork is belangrijk. Dus dat het je helemaal meeneemt. Het verhaal, en dat hoeft niet per se een verhaal aan het spel te zijn, maar ook meer het verhaal achter het spel. Maar vooral dat de acties goed passen bij wat je aan het doen bent. Dus om haar even haar voorbeeld als fiddiculture te nemen. Een uh, spel over wijn maken. Daar ga je eerst... Uh, bomen planten, dan ga je, ze, uh, ga je de druiven ervan afplukken, dan ga je de uh, wijn ervan brouwen, dan kan je nog eens kijken welke wijn het wordt en uiteindelijk ga je de wijn verkopen. Dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste aan een spel, wat thematisch is, dat de acties je meenemen door het thema en dat je door het, de acties uit te voeren het idee hebt, ik ben dit aan het doen. Oké. Okay. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste uh, en dat heb ik meegenomen. Dat gezegd hebben, de, liep het weer helemaal uit de hand en is het uiteindelijk een top 12 geworden. Uh, ik kan bij ieder spel, uh, en het is dus gebaseerd, de top 12, op best gethematiseerd. Dus de nummer 1 vind ik niet de beste spellen van deze 12. Ik ben trouwens helemaal niet meer met jou overlegd of je deze top 12 goed vindt. Ik helemaal niet uit. Ik zal wel weer even vergeten zijn, maar dat geeft niks. Komt goed. Uh, maar de 1 is dus best gethematiseerd. En dat gezegd hebbende lag het allemaal bijzonder close bij elkaar. Daarom is het ook een top 12 geworden, want ik kon echt niet meer kiezen op een gegeven moment. Dus potato, potato, maar ze zijn allemaal fantastisch. Nou, ik heb de nummer 12 genoemd, dus ja. daar begin ik even mee. En dat is de enige uitzondering, omdat dat was meer een gevoeletje. Maar omdat jij hem ook noemde, dacht ik, ik ga hem toch opschrijven. Nou, de reden dat ik hem noemde, het gaat trouwens over Return to Dark Tower. Ja. Nou, de reden dat ik hem noemde, is dat het niet per se een heel duidelijk thema heeft. Dat nee. je gelijk denkt van, oh, dit ben ik aan het doen. Maar die toren, dat is dus een soort... Ja, een soort elektrisch speeltje voor in de slaapkamer. Zo ziet het er een beetje uit, maar dan keer tien. Ja. Groot. En uh, hij maakt wel geluiden die ik daar dan weer niet aan zou raden. Klopt. Maar goed, daar kun je allemaal dingen mee doen. En die ja. doet ook allemaal dingen tijdens het spel. En door de app die dat bestuurt en dus die toren... Ja. zit je zo in het spel dat het voor mij toch 
ja, een enorm thematisch gevoel geeft. Alsof ja. ik helemaal weet wat ik aan het doen ben. Ja, terwijl dat dus eigenlijk een gevoeletje is. Want het thema kan niet zijn... flikker een skelet in een toren en die toren spuugt hem uit. Er is nee. niks in de wereld die dat als thema heeft. Dus dit is een klein beetje vals bij... Maar goed, het is nummer 12, hè? dus dat doen ja, we nog niet serieus nemen. Dit. Maar ik wil hem toch noteren, omdat wij allebei... Ik moest er ook aan denken. Terwijl ja. het slaat eigenlijk nergens op. Maar... Hang on, Irma, want het komt goed. Er komen nu meer thematische spellen. Ga ik nu even twee... Die moet, die moet Irma nog heel even de, de oren dicht doen. Nu gaan er even twee terugkomen... die te maken hebben met franchise-thema's. Star Wars heb ik me niet aan durven te wagen. Want Dat daar me. heb ik niet alles van gespeeld. En ik dacht ook... Ja, daar kan ik eigenlijk niet genoeg over zeggen... om er echt wat over te zeggen. Er zijn hele fantastische Star Wars-spellen. Star Wars Rebellion wordt bijvoorbeeld heel geboordeld. Nooit gespeeld. Um, maar waar ik dus wel wat over durf te zeggen... Oh. was Lord of the Rings okay. en Marvel. En ik had trouwens ook iets over Harry Potter kunnen zeggen... maar ja, iedereen weet dat Harry Potter een jaar op zwijns... Nee, op jaar. <laughs> Hogwarts Battle. Hogwarts Battle de beste is. Uh, maar dan toch even terugkomen naar Lord of the Rings. Ja. Nou, dan, dan, wat mij betreft kan er dan maar één naar voren komen. Ik nou, zit even te wat jou betreft twee waarschijnlijk. Ja, nou, je hebt Lord of the Rings de card game... maar goed, zo'n kaartspel is niet enorm thematisch. Nee. Gewoon kaartjes spelen. Gaat Precies, het dus daarom heb ik die niet gekozen. Maar in Lord of the Rings Journeys in Middle-earth... hebben Juist. ze wel enorm hun best gedaan ja. om sterk thematisch te zijn. Ja. En dat vind ik misschien wel het meest naar voren komen... omdat er twee verschillende manieren zijn van spelen. Je hebt, aan de ene kant heb je een soort battle map... waar je eigenlijk een scenario op een beperkt oppervlakte uitvecht... of een mysterie probeert op te lossen. En aan de andere kant heb je ook het reizen... wat heel erg naar voren ja. komt natuurlijk in Lord of the Rings. En dat wordt weergegeven door journey scenario's... waarbij je echt een wereld gaat ontdekken... en steeds meer tegels neer gaat leggen. Ja. En dat zorgt ervoor dat ik me helemaal in het thema... Van de Lord of the Rings voel. Ja, maar zoals ik begin deze uitzending al zei... ...ik weet niet voldoende van Lord of the Rings... ...dus ik ga toch even een kenner inschakelen. Nou wil het feit zo zijn dat een van onze beste vrienden... ...toevallig Tolkien kenner is... ...en dan denk je, ja, wie is er nou Tolkien kenner? Ja, hij, want hij heeft dus... ...ja, ik ben vergeten op te schrijven... ...want ik vroeg nog, wat heb jij nou gedaan? Hij heeft een studie gedaan die te maken heeft met... ...middeleeuwse Engelse literatuur, geschiedenis... ...weet ik veel wat, met... Tolkien basis of zo. En een Tolkien cursus. En bovendien ademt die jonge Tolkien. Dus als hij het niet weet, weet niemand het. Ik heb toch even gevraagd aan hem. Kijk, dit is allemaal leuk. Maar krijg ik nu iedereen die van Tolkien houdt over me heen. En hij stuurde het volgende. Dus dit wil ik dan toch even als bron vermelden. Hij zei, de helden zijn voor een groot deel correct, maar de vijanden die bij naam genoemd worden, die zijn eigenlijk geen van alle correct. De campagne die je in het basisspel volgt, heeft geen tegenhanger in de boeken of zo. Daarnaast klopt het niet helemaal qua personen die met elkaar op pad kunnen gaan. En de helden die zijn dus ook niet allemaal Tolkien-based, maar sommige zijn bedacht door Fancy Flight Games. Dus dat is de uitgeverij. Qua feeling daarentegen vindt hij het op en top een heel goed Lord of the Rings spel. Ja, en daar gaan we toch een beetje naar op zoek. Precies. Ik bedoel dat sommige personages niet in boeken voorbij komen. Jij kan mij niet zoveel bommen. Nee. Maar daarom toch op nummer 11, nog niet in de top 10... Lord of the Rings <coughs> Journeys in Middle-earth. Gaan we door naar nummer 10. Ja. Oftewel de eerste officieel van de top 10. En dat is Marvel Champions. Ja, en daar heb ik voor gekozen. Omdat ik dacht, als je nou een Marvel spel wil spelen... en dat super thematisch is... Dan is Marvel Champions wat mij betreft je van het. Omdat de helden zijn daar echt zoals ze zijn. Ja, het leuke is bijvoorbeeld. Je gaat bij, uh, je gaat bij Ant-Man, om het wat te noemen. Kun je echt tussen twee grote wisselen. Je hebt een kleine Ant-Man. Je hebt een grote Ant-Man. Juist. Je hebt bijvoorbeeld een snelle held. Bijvoorbeeld, die gaat snel ja. door zijn dekken. En je hebt een ja, sterke held. Kan een klap geven die heel sterk is. Captain America die zit heel erg op de goedheid. En, en de, de goedheid van zijn karakter. Uh, terwijl de Hulk zit heel erg op agressie. Ja. Deed je dat soort dingen? Dat vond ik gewoon heel thematisch. Maar goed. Dan gaan we nu even naar de echte vraag. Uh, er komen nog wel een paar semi-fantasy thema's voorbij. Maar het komt helemaal goed. Je kan echt je hart ophalen met deze top 10. Op nummer 9 staat namelijk Kanban EV. En het ja. thema daar is natuurlijk autofabriek. En als je naar het bord kijkt, dan zie je ook eigenlijk gelijk... Oké, okay, dit is echt een autofabriek. Want je gaat dus een auto maken. En je bent een werknemer van een fabriek. Dus zoveel mogelijk indruk wil maken op Sandra, de baas. En je gaat echt de stappen de lopen van het maken van een auto. Dus je begint met een blauwdruk. Daarna ga je grondstoffen verzamelen. Vervolgens gaat de auto over de lopende band heen. En als die vervolgens voldoende testrit heeft gemaakt, komt die terug bij je garage. En al die stappen zitten er zo logisch in, dat het gewoon helemaal op en top thema is. En dit vind ik dus het beste argument over waarom ik zo ontzettend gek ben op thematische spellen. 
Ik heb helemaal niks met auto's. Echt helemaal niks. Interesseert me niet. Zodra ze maar vier wielen hebben en rijden, vind ik alles prima. Dat is makkelijk. Maar dit vind ik zo leuk. Ik hou er zo van dat het thema zo is uitgewerkt. En dan maakt het me helemaal geen drol uit of ik iets met het thema heb. Kijk, het is natuurlijk nog leuker als je wel iets met het thema hebt. Maar misschien maakt dat het ook lastiger. Want dan weet je er ook meer van. En dan voelt het misschien ook meer soms alsof je dingen doet die niet kunnen. Maar ik voel me dan helemaal alsof ik autofabriekje aan het spelen ben. En dat, heb ik, dat is ook precies wat zij noemden met Philly Culture. Dat is ook precies alsof jij aan het maken bent. Terwijl, daar heb ik ook niks mee. Nou, daarom. Dus je negen. Kan wel, even. side note Pittige jongen. Het is een pittige knakker, maar wel logisch pittig. Dat ja. maakt het niet makkelijker. Nee. Maar wel logisch. Hij dus zegt maar wel moeilijkere spellen. twee stappen verder dan Vidiculture. Absoluut. Op nummer 8 staat Sky Team. Ja, en Sky Die is dan Team, weer helemaal niet moeilijk. Nee, is helemaal niet moeilijk inderdaad. En als je het ziet, denk je van... Oké, okay, dit ziet er abstract uit. En in principe is dat het ook. Maar je krijgt wel helemaal het gevoel van het laten landen van een vliegtuig. Ik vind het helemaal niet abstract. Nou kijk, het is een dobbelsteentje plaatsen. En daarmee moet je even voorstellen alsof er een, een flapje ja, over gaat. Ja, oké. Okay. Maar, maar je, je ziet wel. al op het bord, zie je toch. Dit zijn de flappen, dit zijn de motoren, dit is de navigatie. Ja. Het gaat dus over het laten landen. En het daadwerkelijk goed laten landen van een vliegtuig. Dat is belangrijk, dat je niet neerstoort. En je hebt een piloot en een co-piloot. Dat is een tweespelerspel. Hij is uh, vrij recent, namelijk afgelopen S, released. Um, en je moet dus een vliegtuig laten landen. Er zitten heel veel van die kaarten in... die allemaal verschillende vliegvelden over de hele wereld symboliseren. En waarbij het dus steeds moeilijker wordt... en steeds meer variatie krijgt. En je moet dus aan alle eisen voldaan. Dus de flappen moeten omhoog, de, remmen, de, de wielen moeten eruit... Uh, de navigatie moet goed zijn. Alles moet kloppen om dit vliegtuig te kunnen landen. Eens, dus ik kan me echt goed voorstellen dat de spanning die erin zit... dat je dat ook een beetje voelt als je Juist. echt een vliegtuig moet nou, laten landen. Want dat ik hoop lijkt dat me... het dan iets zekerder is dat je niet neerstoort. Dat snap ik. Maar als piloot lijkt me dat altijd toch ja. nog wel een moment. Dat je denkt, nou, dan okay, zijn de flappen uit. Fijn dat het weer gelukt ja, is. Ja, precies. Had ik natuurlijk ook First in Flight kunnen kiezen. Het nieuwe spel van Happy Meeple Games. Mm-hmm. Over de eerste mensen die gingen vliegen. Die werd online ook veel genoemd als thematisch spel. En toen dacht ik toch, ik vind deze veel thematischer. Ik heb hier inderdaad meer de spanning van het ja. vliegen. En dat is gewoon een heel goed spel waarbij ja. het thema wat mij betreft net wat losser is. Oké, okay, nu moeten we weer heel even de oren dicht doen, want nu gaat het weer even over fancy. Ja, twee spelletjes. Namelijk de eerste is Arkham Horror de Card Game. En we hebben het al heel lang over H.P. Lovecraft Juist. gehad. Uh, en ik heb de boeken niet gelezen, maar toch kan ik me heel goed voorstellen met alle quotes die erin zitten op kaarten en in ja. de scenario's, dat dit gewoon helemaal op en top H.P. Lovecraft is. Ja, en dit draait natuurlijk om een thema. Want ja. de, de je bent daadwerkelijk wel thematische acties aan het uitvoeren met je kaarten. Bijvoorbeeld gevechten aan het voeren, wapens aan het inzetten, evenementen aan het uitvoeren. Maar het draait om het thema. Iemand zei bijvoorbeeld over een spel waar we later op terugkomt, je bent de detective. Nou, ja. dat is in het geval van Arkham, je bent niet altijd een detective, maar wel een onderzoekend achtig persoon. Uh, dat ben je op dat moment. En daarbij is het officieel een soort role-playing game. Wij negeren dat altijd een klein beetje. Maar je, dat, dat houdt wel in dat het echt... Je wordt zo die wereld ingezogen. Dat dit, dit draait om een thema. Dit hele ja. spel draait om een thema. En ze kunnen het zo goed doen dat ik zelfs bij Arkham Horror wel denk van... Ik zou het best mee willen maken. Ja. Toegegeven. Op een gegeven moment twee scenario's in. Denk je op een gegeven moment... Het hoeft voor mij ook niet. Nee. Bij de nummer zes... Ik is zou wel nog... als vliegje aan de muur willen kijken. Bij nummer 6 is dat nog net wat sterker. Dat is namelijk Nemesis. En daar hoef ik absoluut niet doodgevonden te worden. Dat is namelijk een ruimteschip. Uh, en je weet eigenlijk niks meer. Je weet helemaal niet hoe de ruimtes eruit zien. Je weet wel dat er een aantal aliens aan boord, aan boord zijn. En die probeer je voornamelijk te killen. Ja, maar dit is zo thematisch. Omdat je je zo kan inleven in de situatie. Je wordt wakker. Iedereen die een soort film gezien heeft. Die hierop lijkt dat je wakker wordt uit hibernation. En denkt, en nu? Ja. Want eigenlijk wordt er nooit iemand wakker uit haar benezen... dat je denkt, oh, dit is precies zoals we het bedacht hadden. Nee, gaat altijd fout. Dit, de, dit is precies hoe de planning bedacht was... en wat, wat we precies van plan waren. Nee, dat is nou nooit het geval. Je wordt altijd wakker en denkt... waar is de rest? Waarom ben ik wakker? Waar vliegen we heen? Want dit was niet de bedoeling. Dus dat is precies ja, wat dat... Ik zit te denken, er is één haar benezen die volgens mij goed gegaan is. Sneeuwwitje. <laughs> toch? Als in, uiteindelijk komt dat helemaal goed. Ja, omdat hij haar wakker maakt. ja. Ja, maar toch. Dat was niet het plan, hoor. Nee, maar uiteindelijk is het toch... We leven toch allemaal lang en gelukkig. Ja, het was niet echt een gekozen hibernation. Dat klopt ook. Maar goed. In Nemesis is daar wel voor gekozen. Maar ja. als je dus wakker wordt... weet je niks van hoe het schip eruit ziet. Nee. Wil je weten... gaan we de goede kant op? Wil je weten... wat is mijn doelstelling? Voldoe ik eraan? Doen alle motoren het nog? En als je dat allemaal goed gecheckt hebt... en al je medespelers zijn te vertrouwen... 
Dan kan het zijn dat je wint, anders wordt het heel moeilijk. Oké, okay, nu kan de oren weer open, want nu gaan we echt alleen nog maar real-time thema's doen. Nice. Op nummer 5 staat bijvoorbeeld het vrij nieuwe uitgekomen Hegemony. Ja, en dat is grappig, want als ik dit speel, dan heb ik echt het gevoel alsof ik wat leer. Ik ben echt Mark Rutte als ik het speel. Ja, je hebt namelijk, het gaat over een samenleving waarbij alle klassen samenleven. Dus je hebt de arbeidersklasse, je hebt de kapitalisten, kapitalisten je... je hebt de middenklasse en je hebt de staat. Check. Nou, en die moeten allemaal goed met elkaar omgaan. Dus je hebt de arbeidersklasse. Over het algemeen werkt die in bedrijven. Dus die willen geld verdienen en die willen zorgen dat de zorg goed is en dat soort dingen. Ja. En dat doen ze door te werken in bedrijven. En de lonen hoog, bijvoorbeeld. En de lonen hoog. Ja. Je hebt Daarnaast heb je dan de kapitalisten, die hebben liever de lonen laag. Ja, die, die doen hebben zelf. Ja, bedrijven hebben ze waar ze uiteindelijk weer de arbeidersklas in wil ja. laten werken. En de staat fietst er allemaal weer een beetje tussendoor. Nou, de middenklasse vooral die fietsen tussendoor. Want kijk, wij, ik, ik, ik kijk dit nu heel even naar aantekenen. Omdat met z'n tweeën speel je alleen de arbeidersklasse en de kapitalisten. Dus die heb ik helder. Maar die andere twee hebben nog niet kunnen spelen. Omdat we het alleen nog maar met z'n tweeën gedaan hebben. En dan raden ze die niet aan. De middenklasse die combineert uh, de arbeidersklasse en de kapitalisme. Dus die heeft werknemers die in de bedrijven werken. Maar die kan ook eigen bedrijven bouwen. Maar dan wat kleiner. En dan heb je de staat. En die probeert iedereen tevreden te houden. Dus uitkeringen en subsidies te vertrekken, maar ook door middel van belasting een stabiel inkomen behouden om schulden te voorkomen. Dus die heeft eigenlijk van alles wat. En het doel is dus dat je jouw klasse eigenlijk naar victorie laat gaan. En dit, dit spel is zo'n goede samenvatting van de samenleving, omdat al die verschillende klassen willen allemaal iets anders. Ze moeten allemaal aan de ene kant samenwerken, want stel je speelt met z'n twee en je bent de arbeiders en de kapitalisten. Die kunnen niet zonder elkaar, die hebben elkaar nodig, want Arbeiders moeten ergens werken en kapitalisten hebben werknemers nodig. Ik vind dit zo'n briljant spel. Ja, eens. Je zult het maar gemaakt hebben. Dit is gewoon een van de beste spellen die vorig jaar is uitgekomen. Ja. Überhaupt een van de beste spellen die wij ooit gedaan hebben. Ja. Het is extreem pittig, dus je gaat het niet zomaar even op een avondje com- erop gooien. Je speelt compleet asynchroon. Je speelt compleet asymmetrisch inderdaad. <laughs> dus uh, dus je niet schoon zwemmer bent. Is gewoon een dikke aanrader. Nummer 4 overigens, ook een dikke aanrader. En er staan wel twee titels, namelijk ja. Detective, een Modern Crime Board Game en Sherlock Holmes Consulting Detective. Een klein beetje vals speelt. Maar dat komt omdat ze allebei gewoon hetgeen wat ze willen doen zo goed doen. Ja. Namelijk een detective waarbij je echt helemaal het gevoel hebt, en deze bedoelde je waarschijnlijk eerder Juist. in de uitzending, jij bent de detective. Dus ja. jij maakt de keuzes en alleen op basis van jouw verstandje of gebrek aan verstand komt er dadelijk een conclusie. Precies. En Sherlock Holmes Consultant Detective wordt dan veel genoemd. En dat is voor velen uh, het beste detective spel ooit gemaakt. Omdat het gewoon briljant in elkaar zit. En omdat het ontzettend goed is. Je hebt een boek met een casus. Je hebt een krant. Je hebt een map. Je hebt een telefoonboek. En dat is het. En voor de rest doe je het met je brein. Want dat is hoe een detective werkt. Er is iets gebeurd en je moet het met je brein op zien te lossen. Um, ik heb Detective Modern Crime Board Game er zelf nog bij gezet. Omdat ik die zelf zelf bijgezet. Ik heb dit de top natuurlijk zelf bedacht, maar uh, extra genoemd. Omdat ik die... Daar had ik nog meer het gevoel dat ik een detective had. Ik vind het niet per se een beter spel. En dan heb ik het even puur over het basisspel. Niet echt over de uitbreidingen. Maar omdat je daar ook bewijs moet verzamelen. Want je hebt daar een digitale database waarin als jij denkt, ik denk dat Flip de dader is... Dat is leuk, maar bewijs het dan maar eens. Want je kan niet zomaar beweren, wat je dus bij andere detectives eigenlijk altijd wel doet. Daar moet je het hooguit onderbouwen met een reden. Maar dan is het het idee, hij heeft het gedaan, eigenlijk goed genoeg. Onderbouwen met bewijs. Dus je moet uh, bladsamples hebben, je moet vingerafdrukken hebben... je moet andere DNA-sporen hebben die je dus moet vinden in het spel. Dus dan moet je naar op bezoek gaan, bepaalde situaties uh, uh, zien uit te breiden... zodat je dus dat DNA verzamelt dat je bewijst dat diegene het gedaan heeft. En bovendien is het verhaal van het basisspel ontzettend goed uitgevoerd, ontzettend goed gedaan. Dus die, die, ja, als je dat dan hebt over ik ben de detective, dan moet je die gaan spelen. Eens komen we bij de top drie en op nummer drie staan spellen over staan er weer twee van bier. De eerste homebrewers, redelijk goed thema, maar de tweede doet het nog veel beter, namelijk de stilt, dat dat ademt gewoon het maken van sterke dranken. Ja, ik heb homebrewers erbij gezet... omdat ik daar zelf ook een hele goede herinnering aan heb. Homebrewers gaat echt over het brouwen van bier... en dan ben je een thuisbrouwer, hè? een homebrewer. En dan ga je proberen de wedstrijd... de lokale bierwedstrijd te winnen met jouw gebrouw bier. De stilt gaat meer over het brouwen van sterke dranken. Dus niet per se bier, maar gewoon echt... de heftige, sterke jenevers uh, onder ons... 
Maar dat is eigenlijk thematischer. Ja, want je weet al aan één regel dat ze er goed over ja. nagedacht hebben. En dat noem ik vaak. Je probeert uiteindelijk een stapel kaarten om te vormen tot een drankje en dat dan weer te verkopen. En je moet daarvan de bovenste en onderste kaart verwijderen. En dat heeft ermee te maken dat normaal in een fus dat ook het begin en het einde ervan eigenlijk niet drinkbaar is. Dus het is super thematisch dat je zowel van zo'n stapel kaarten de boven als de onderste weghaalt, omdat dat eigenlijk niet te drinken is, net als in het echte leven. En omdat je natuurlijk met bepaalde ingrediënten een drank probeert te bouwen, maar het is wel, je weet eigenlijk nooit precies wat eruit komt. En dat is natuurlijk ook, denk ik, een beetje hoe het met sterke drank werkt. Ja, als je altijd precies hetzelfde erin gooit, dan zal het wel. Maar je hebt bijvoorbeeld bij een wijn, als de druif net iets anders uitvalt dit jaar, heb je een andere wijn. Ja. Dus dat vind ik gewoon ontzettend goed gedaan. Daarnaast is het een heel goed spel, dus ga er naar kijken. Op nummer twee heb ik Clinic gezet. Oh, topper. Ja. En, uh, Thema, ziekenhuis. <laughs> ziekenhuis. En er is denk ik één regel waardoor je hem nog hoger hebt gezet dan dat je normaal gezet zou hebben. Namelijk het parkeerprobleem van ja. ziekenhuizen. Nou, dat is voor veel mensen ook een probleem in het spel, maar ik vind dat briljant. Ja, wat heb je bij een ziekenhuis, althans bij de ziekenhuizen waar wij komen, ja. is over het algemeen parkeren gewoon een crime. Het ja, is het verschrikkelijk. is verschrikkelijk. Het oh. is verschrikkelijk. Het verbaast Ik heb laatst mij. ook weer rondjes gereden tot ik ergens kon parkeren. Het was echt een draai. Ik was net op tijd. Het verbaast mij dat er niet heel veel baby's op parkeerplaatsen geboren worden ja. bij het ziekenhuis. Want daar parkeren is gewoon een crime. Gisteren nog, ze liet ik jou een TikTok zien van een man die had een bevalling van zijn kind gemist omdat hij de auto moest parkeren. En zijn vrouw was natuurlijk vast naar binnen. Ja, nou dat, dat nou. soort dingen. Je ziet maar, het gebeurt ook in het echte leven. Nou, dat leven. kan een clinic dus ook bij wijze van spreken. Ja, maar een clinic is het parkeren heel belangrijk. Je moet voldoende parkeerplaatsen hebben. Ja. Voor de rest moet je gewoon eens goed mogelijk ziekenhuis opbouwen. Waarbij... Maar ik vind het ook goed dat je die ruimtes met die, met die, met die tuinen... Ja, nou dat is ook een lollig inderdaad, want je gaat dus patiënten aannemen en je probeert de beste doktoren daarop neer te zetten. Maar als de patiënt uitzicht heeft op een tuin, dan betaalt hij meer. Je ja. zou zeggen, wordt hij sneller beter? Nee. Ja, dat is in het echte leven sowieso zo. En misschien in het buitenland dat je ook wel meer betaalt. Ja, dus je moet meer betalen. En of dat de, de, althans de patiënt moet meer betalen. Dat levert dus meer geld op. Dus het slim inzetten van je ziekenhuis en de doktoren zo snel mogelijk bij de juiste plek krijgen. Dat is belangrijk in kliniek. En dat is ook in het echte leven. Ja, maar ook de, de juiste doktoren. Want je hebt de ja. doktoren, maar je hebt ook de... Ja, dit is heel Amerikaans. Dus heb je de nurses... Die je nodig hebt, die dan ook weer hun eigen medicijnkaartje. Ja, het, het is heel Amerikaans. Maar ja, ik vind het een heerlijk thema. Om nummer 1 heb ik uh, twee spellen gezet, wederom, want vals spelen deed ik toch al. Namelijk Rococo en Obsession. Ja, en die hebben beide een beetje te maken met de tijd van Downtown Abbey, de Bridgertons. Bij Obsession heb je een Engelse landhuis waarbij je eigenlijk activiteiten gaat organiseren voor iedereen die te veel geld heeft. Ja. In Rococo ga je dan weer jurken en pakken maken voor ja. iedereen die veel geld heeft. En die uiteindelijk een feest gaat organiseren. En beide, ja, die ademen gewoon echt dat tijdsbeeld. Ja, fantastisch. Obsession vond ik ook echt steengoed. We hebben hem zelf helaas nog niet, maar ik heb hem wel uh, gespeeld. En dan ben je inderdaad, uh, ja, eigenlijk soirees en, en ach, ja, evenementen aan het organiseren voor mensen met te veel geld inderdaad. En dan probeer je allemaal mensen voor in te huren en tot je familie en rijk en alles te doen. Rococo weet ik meer van, want die, die hebben wij zelf, dus die heb ik veel vaker gespeeld. En daar probeer je inderdaad jurken en pakken te maken voor een evenement in uh, het gouden kasteel van de koningin. Uh, de koningin, die, uh, ja, daar moet je natuurlijk wel een beetje goed... Uh, Daarvoor schijn komen, dan kun je niet zomaar in je oude kloffie aankomen. Je hebt uh, werknemers, je hebt bronzen, zilveren en gouden werknemers. Wat bijvoorbeeld ook heel thematisch is dat gouden werknemers, die kunnen daadwerkelijk naar de koningin om daar mee interactie mee te hebben. De bronzen niet, want je gaat niet de, de simpele uh, mens naar de koningin sturen, want dat, dat is niet goed voor je reputatie. Dus die kunnen vooral de stoffen halen en de grondstoffen halen. En uh, ja, zo probeer je dus jurken en pakken te krijgen. Uh, die probeer je ook daadwerkelijk naar het kasteel te sturen. Uh, wat ik ook heel leuk vind, is dat er is een plek waar uh, je naar het vuurwerk kunt kijken als je daaraan bijdraagt als uh, rijk uh, familielid. En dan krijg je dubbel zoveel punten, want dan kunnen ze met z'n allen naar het vuurwerk gaan kijken. Ja, dit is ook zo'n heerlijk spel. En het spel materiaal zorgt ook voor die beleving van echt dat thema. Eens, want dat ziet er fantastisch uit. Juist. Uh, dus mensen, dit waren twaalf spellen die wij enorm thematisch vinden. Maar mocht je nou zelf nog een spel gemist hebben dat we bijvoorbeeld niet gespeeld hebben, laat het zeker even weten in de opmerkingen, want dan hebben we nog meer spellen voor deze vraag. Leuk.
En vraag van Linda, die vraagt namelijk, wat vinden jullie het leukste en het moeilijkste aan het uitgeven van een spel? Leuk. Ik heb er al even over nagedacht. Vertel. Wat vind je de voorbereiding dan nou? Wat vind jij het leukste aan het uitgeven van een spel? Het leukste vind ik dat je bij alles erbij bent. Dus echt from scratch het spel kiezen. Wordt dit een hit? Wordt dit geen hit? Is dit iets voor ons publiek? Uh, uh, ja, dat, dat is toch een beetje een spelletje. Want je weet het natuurlijk nooit van tevoren. Uh, en dat je ook echt invloed hebt op hoe dat allemaal verloopt. En op het spel zelf, soms ook op de handleiding. Dat je de handleiding nog kunt verbeteren ten opzichte van de Engelse versie. Ja, en het daadwerkelijk de spellen kiezen. Dat vind ik het allerleukst. Eens. Maar goed, er zijn ook wel... Het zijn niet per se misschien stomme dingen, maar wel dingen die moeilijk zijn. Ja, dat vroeg ze ook. Ja, wat moeilijk is, is bijvoorbeeld uh, uh, dat je afhankelijk bent van anderen. Dus je, ja. bent, uh, je moet kijken van, nou, brengen anderen leuke dingen uit. En soms kan het ook zijn. Ja, maar en dat ook in het proces zelf. Vaak, ja, dat je afhankelijk bent van dat mensen überhaupt reageren. Ja, precies. Ja. Dat is precies wat ik bedoel. En ook gewoon in het proces zelf, dat, dan ben jij heel snel, maar dan is de tegenpartij bijvoorbeeld niet snel. Uh, of uh, dan kan er iets niet en dat heeft dan niet per se met iemand te maken. Maar dan, je bent wel afhankelijk van anderen. Wat ik zelf ook heel lastig vind, is het loslaten. Dat, nou, dat uh, ik zou het liefst die handleiding nog duizend keer lezen voordat ah. ik hem inlever. En dat kan niet, want nee. je hebt A, een deadline. En B, je zal het misschien zelf wel weten van proefwerk van vroeger. Er staat altijd nog een fout in. Ja. Dus de, dat, de, en de, als je dan iets tegenkomt, wat ik gelukkig nog niet ben. We hadden één tikfout in uh, Animals Big Street. Maar die zagen we voordat die werd ingeleverd, Dus die is er nog uitgehaald. Heel fijn. Heel fijn. Maar daar, dat, kan, dat vind ik heel moeilijk. Dat, dat, dat er een moment gaat komen dat iemand zegt... Oh, dat staat er een tik vast. Ja, dat is ook het laatste moeilijke punt. Namelijk je perfectionisme. Is dat ja. je gewoon het perfect wil doen. Ja. Maar ja, aangezien je meerdere spellen uit wil geven... en ook omdat je inderdaad vaak een deadline hebt... kan dat gewoon niet nee, perfect. Dus... Je doet het zo perfect mogelijk, maar... Ja, en, maar zou het dan ooit uitkomen? Er moet een moment zijn waarop je zegt, en nu is hij goed. Ja, maar ja. Maar dan... ja, dat de moment, ja. Dus dat, dat vind ik het lastigst. En jij? Eh, ik ben het wel met je eens eigenlijk. Ja, je wil het liefst het inderdaad foutloos hebben, maar je hebt nooit de garantie dat dat zo is. Maar je, ja, we lezen het zo vaak na, we hebben zoveel proeflezen, dat ik wel durf te zeggen ja. dat het zo vaak gelezen is, dat het in ieder geval goed is. Ja, en anders is het niet alleen onze schuld, maar de schuld van een heleboel mensen. Maar het scouten van spellen is wel heel erg leuk, ja. vind ik ook. Inderdaad, dat je gewoon kunt nadenken, oké, okay, wat gaat er in Nederland uitkomen? Dat, dat is trouwens bepaal je. ook moeilijk. Ja, precies. Ja, dat, daar heb je gewoon zelf invloed op. Dat is toch ja, vet? dat is super cool. Dat je geen onbekend perk budget hebt. Dat is ook een nadeel. Dat je ja. geen triljonair bent of miljonair of weet ik voor iemand met veel geld. Maar, want ik heb op dit moment wel zeg maar twintig spellen in ja. hoofd, want ik denk die zouden goed genoeg zijn om ja. in ieder geval in Nederland uit te komen. Maar dan moet je dus dan de beste in ja, kiezen. Dat vind ik. Ja, dat is, dat is moeilijk hoor. Kiezen is moeilijk. Kiezen goed. is moeilijk. Uh, dankjewel Linda voor deze vraag en dit was hem weer voor deze uitzending. Over twee weken zijn we terug. En zo meteen zijn we nog terug met een nieuw bordspelblunder voor Woehoe. De bordspelblunder, komt ie! Ja, ja, de bordspelblunders. Uh, vorige week hadden we natuurlijk echt een gouden blunder van een vriendin van ons. Die een leuk voorleesboekje had gekocht voor de schoonmoeder. Waarin eigenlijk oma Pluis niet meer onder ons bleek te zijn. <laughs> uh, dus dat was een, een hele leuke blunder waar we smakelijk om gelachen hebben. Toen vroegen we, zijn er nog meer mensen die hun anonieme bordspelblunder in durven te sturen? En dat hoeft echt niet per se met een bordspel te maken hebben. Maar je moet wel bordspelliefhebber zijn. Dus eigenlijk... Ja. Ben jij een anonieme bordspelspeler en heb jij een leuke blunder? En we krijgen er zwaar in. Ja, zeker. Uh, Anniemtje die stuurt. Hoi, Geert en Marieke. Wat een superleuk idee, de blundersrubriek. Nu hebben mijn vrienden en ik onze favoriete bordspelblunder gemaakt tijdens een potje 30 seconds. Mijn speelpartner kwam namelijk met de omschrijving. Dit is de hoofdstad van Rome. Ja, okay, je even... staat... Ja. Goed nadenken. Hier gaan er wel wat dingen mis. Ik Dit zie ook wel wat. is de hoofdstad van Rome. Vaticaan. Waarbij ik heel serieus... Frankrijk brulde. <laughs> ja. Het bizarre is... dat het antwoord... ook nog goed was. Ja, maar hoe dan? 
extra beschamend als je bedenkt dat ik werk als stuur bij KLM oh. en mijn topografie uitstekend is. Ja, maar wat ging hier mis, mensen? Hoe wat zei... ging niet mis? <laughs> ik, wil, ik had hier zo graag bij willen zijn, want ja. hoe hard moet je lachen als het dan ook nog blijkt dat het goed is? Ja, top. Ik ja. moest wel heel erg denken aan een soortgelijke blunder die wij met een anonieme vrienden vriendin hadden. Oeh, ja. Oeh, ja, ik ga je gewoon iedereen de deur op tafel gooien, kom uit schelen. Ik zeg niet wie het is, hoor. Nee, dat was... Ook tijdens een spel, dacht ik. Maar het was wel iets soortgelijks. Maar wat het nou precies was, weet ik niet meer. Maar toen was er ook een kleine miscommunicatie gaande. Omdat diegene, die zei de hele tijd... Ja, die zee. Die zee tussen Frankrijk en Spanje. En wij wij waren blanco. En toen hebben we echt letterlijk de wereldkaart bij moeten pakken om te zeggen... Welke zee ligt daar dan? Ja, ja die bleek niet zijn. Ja, daar lag dus de hoofdstad van Rome. Daar, in die zee. Ja, ja Goed. prachtig. Eh, mensen, dus als je borstprobleems hebt, laat het zeker ja. even weten. Want wij worden er in ieder geval erg vrolijk van. Zeker. Eh, bedankt voor het luisteren van deze uitzending. Over twee weken zijn we dus terug. Lieve groetjes en tot snel. Lieve groetjes.